സകല നന്മകളുടെയും ദൈവകൃപയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും വിളനിലമായ തിരുകുടുംബത്തിന്റെ തിരുനാൾ കാരിച്ചൽ ഹോളി ഫാമിലി റോമൻ കാത്തലിക് ദേവാലയത്തിലെ പാതുക്കാവൽ തിരുനാൾ പെരുന്നാൾ വിശേഷങ്ങളിലൂടെ ഈ ഇടവകയിലെ വിശ്വാസികളുടെ പൂർവികർ പാവുക്കർ ഇടവകയിൽ കൂടി വരുന്നവരായിരുന്നു എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ ഒരു ചാപ്പൽ സ്ഥാപിക്കുകയും തുടർന്ന് ഒരു ഇടവകയായി മാറുകയും ചെയ്തു തുടക്കകാലത്ത് പാവുക്കര ഇടവകയിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തി ശുശ്രൂഷ നടത്തി വരികയായിരുന്നു പതിവ് പിന്നീട് വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടെ ഇടവകയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സമയ വൈദികരെ ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറ് മെയ് മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി പുതിയ പള്ളി വെഞ്ചരിക്കുകയും ആരാധന നടത്തി വരികയും ചെയ്യുന്നു പള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പിന്നീട് പള്ളിപ്പറമ്പെന്നും അറിയപ്പെട്ടു കാര്യശാല തിരുക്കുടുംബ ദേവാലയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടവകയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ പഴക്കവും പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ഇടവകയാണ് ഈ ഇടവക മുമ്പ് ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വൈദികർ താമസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുമ്പ് ഇത് പാവുക്കര ഇടവകയുടെ കീഴിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വൈദികർ ഇവിടെ വന്ന് ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുകയും ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് ഇടവക സ്ഥാപിച്ചത് പിന്നീട് ആ ഇടവക സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചാപ്പലുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു ജനസമൂഹം അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ചാപ്പലിനെ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോഴും പള്ളിപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ മെയ് മാസത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി പുതിയ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഈ പള്ളി വ്യഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെ കാര്യശാലുകാർക്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു ദേവാലയം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അന്നിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട റബറൻ ഫാദർ റഫേൽ കുമ്പരഞ്ചാത്തായിരുന്നു അന്നത്തെ വികാരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശ്രമവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മുൻ പിതാവായിരുന്ന അഭിനന്ദ് ജെറോം പിതാവിൻ്റെ വലിയ സഹായവും പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇത്ര മനോഹരമായൊരു ദേവാലയം ഈ ഇടവക സമൂഹത്തിൽ ലഭിച്ചു അതിനുശേഷം ആരാധനാക്രമങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നു ഈ കാര്യശാല ഇടവകയിലെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും കുറേയധികം മനുഷ്യർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടുത്തെ ആറ്റിൽ മീൻ പിടിച്ച് ഉപ ഉപയോഗം നടത്തുന്ന മനുഷ്യർ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ മേഖലയിലൊക്കെ ഒരുപാട് വളർച്ചകൾ സംഭവിച്ചു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ദേവാലയമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ട് ഇടവകയ്ക്ക് വൈദികനും വൈദികർ താമസിക്കാനുള്ള ഭവനവും ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഇടവകയ്ക്ക് നല്ലൊരു കോൺവെൻറ്റും ഇവിടെ വന്നു അതിനുശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഐ സി എസ് ഇ സ്കൂൾ തന്നെ ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വളർച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ ഒരുപാട് വളർച്ച സംഭവിച്ചു ഇതെല്ലാം വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് ഈ ഇടവകയിൽ നിന്ന് പണ്ട് വൈദികർ സ്ഥിരമായിട്ട് താമസം ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് വാവുക്കരയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ അച്ഛൻ വന്ന് കുർബാനെ അർപ്പിക്കുകയും മറ്റ് കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പല മേഖലകളിൽ വന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല ഇടവകയുടെ സമഗ്രമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓരോ മേഖലകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്ത് അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാനും രൂപതയ്ക്കും കൊല്ലം രൂപതയ്ക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു വൈദികരുമൊക്കെ അതിന് സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട് പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ മതബോധന പ്രക്രിയകൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അവരുടെ കാറ്റീസം ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അവരുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതായ ആ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കാനോ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതല്ല മതബോധന ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ കലാകായികപരമായ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ആ മേഖലകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വളർച്ച കാര്യശാൽ ഇടവക പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടവകയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റ് ഡിനോമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് കത്തോലിക്കരുമുണ്ട് കത്തോലിക്കരല്ലാത്തവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല വൈദികരുടെയും പല ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെയും ഒക്കെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം ഈ പറയപ്പെടു
ഇന്ത്യക്കകത്ത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നോക്കുന്നവരുണ്ട് അതൊക്കെ അവരുടെ സാമൂഹ്യ മേഖലയിൽ വന്ന ഒരുപാട് വളർച്ചകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് സാവിതമായി ഇടവക ഇപ്പോൾ പുതിയ ദേവാലയവും അനുവദനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ളതായി പറയുന്ന പള്ളിമേടയും പിന്നീട് കോൺവെൻറ്റും സ്കൂളും സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും ആ ഇടവകയിൽ വന്ന വലിയ മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരിച്ചാൽ ഹോളി ഫാമിലി റോമൻ കാത്തലിക് ദേവാലയം ഇന്ന് ആത്മീയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് വളരുകയും ഇവിടുത്തെ പെരുന്നാൾ ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും ദേശത്തിൻ്റെ തന്നെ ഉത്സവമായി മാറുകയും ചെയ്തു കാരിച്ചാൽ ഹോളി ഫാമിലി റോമൻ കാത്തലിക് ദേവാലയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പെരുന്നാളാണ് തിരുകുടുംബത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ഖ്യാനത്തോടു കൂടി കൊടിയേറുന്ന പെരുന്നാളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നു അഞ്ച് ദിവസമായി നടക്കുന്ന പെരുന്നാളിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നാടിനെ ചുറ്റി റാസ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു റാസ കടന്നു പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം വിശ്വാസികൾ ഭക്തിപൂർവം പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തുനിൽക്കുകയും അമ്പ് നേർച്ച നോട്ടുമാല നേർച്ച എന്നിവയെല്ലാം നടത്തി വരികയും ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യശാല ഇടവകയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുനാളാണ് ഞങ്ങളുടെ പാത രാവിലെ തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധ ഔസേ പിതാവിൻ്റെയും മാധ്യ സംജാതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുകയും പ്രത്യേകിച്ച് തിരുനാൾ ഒരുക്കമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും മൂന്ന് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസമോ നവീകരണ ധ്യാനം സംഘടിപ്പിക്കും ആ ധ്യാനത്തിൽ ഇടവ മക്കൾ മാത്രമല്ല ഈ സമീപത്തുള്ള ക്രൈസ്തവരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡിനോമിനേഷനിലുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ആ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇടവകയുടെ തന്നെ ഒരു ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു ഒരുക്കമാണ് ആ ഒരു ധ്യാനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇടവക നവീകരണ ധ്യാനം എന്ന് ഞങ്ങൾ അതിനെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ ധ്യാനത്തോടു കൂടി തന്നെ പിന്നീട് തിരുനാൾ ആരംഭിക്കുന്നു അഞ്ച് ദിവസത്തെ തിരുനാളാണ് എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി മാസം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയാണ് തിരുനാൾ നടത്തപ്പെടുന്നത് അവസാനത്തെ രണ്ട് ദിവസം റാസയുണ്ട് പതിനാറും പതിനേഴും തീയതികളിലും അതൊക്കെ വലിയ ഈ സമീപത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കല്ല വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അവസരമാണ് ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഈ പള്ളിയിൽ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നുമുണ്ട് അവരുടെ പലരുടേതായ സാക്ഷ്യങ്ങളും ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തിരുനാൾ ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ ഇടവ മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല ചുറ്റുപാടുമുള്ള നാനാജാതി മതസ്ഥരായ മനുഷ്യർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പ്രത്യേകമായ ചില പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവർ പിന്തുടർന്നു പോകുന്ന ചില നേർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്പ് നേർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുമാല നേർച്ച അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിപ്പോഴും നമ്മൾ തുടരുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകമായ വിശ്വാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇടവകയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവർ മാത്രമല്ല അക്രൈസ്തവരായ മനുഷ്യരും പലരുടെ ആ നിയോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി തരാറുണ്ട് വൈദികരുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് തിരുനാൾ ദിവസങ്ങൾ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നടത്തപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുരായൻ്റെ നൊവേനയിലും ഇതുപോലെ ആരാധന ദിവ്യകാരണി ആരാധനയിലും ഒക്കെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന നിയോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ദിവസത്തെ റാസയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇടവ മക്കൾ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരും അതിനകത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പോകുന്ന വഴികളിലൊക്കെ അനേകം മനുഷ്യർ ഈ റാസയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാറുണ്ട് തിരുസ്വരൂപങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ തിരുസ്വരൂപം വണങ്ങുകയും നേർച്ചകൾ സമർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാര്യശാലിൻ്റെ ഒരു ഉത്സവമാണ് വള്ളം കളികളുടെ നാടായ പായിപ്പാട് ദേശത്തിന് ഉത്സവ പ്രതീതിയാണ് ഇവിടുത്തെ തിരുനാൾ ആത്മീയത ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ നടക്കുന്ന പെരുന്നാളിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ പങ്കാളിത്തം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു
അവിടുന്ന് ഒറ്റ കൊടുക്കപ്പെട്ട സുമനസാലെ പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിന് എന്തെന്നാലിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എന്റെ ശരീരമാകും പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും മങ്ങിക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവൻ എന്തെന്നാലിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എന്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ ഇത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായും അറിയാവുന്ന പോലെ വള്ളംകളി നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പായിപ്പാട് ജലോത്സവം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ പായിപ്പാട് ജലോത്സവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആരവവും അതിൻ്റേതായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഈ ദേശം മുഴുവനുള്ള മനുഷ്യർ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു തിരുനാളാണ് കാര്യശാലയിലെ തിരുക്കുടുംബ ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയോട് അവർ കാണുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടും ആത്മീയത നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ആ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ അടിത്തറ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പെരുന്നാൾ അവർ ആഘോഷിക്കുന്നതും അപ്പോൾ അതവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈ ഇടവക ജനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളുള്ളതായ അവരുടെ പങ്കാളിത്വവും സജീവമായ പങ്കാളിത്വവും അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്കത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് ഈ ഇടവക തിരുനാളിൽ വരുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യർക്കും എടുത്തു പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇടവ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികളും വളരെ സജീവമായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും സജീവമായിട്ട് വന്ന് പങ്കെടുക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഈ തിരുനാളുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഇത് ഇടവകയുടെ മാത്രം തിരുനാളല്ല ശരിക്കും സമീപത്തുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ കാത്തലിക് ഡിനോമിനേഷൻസും ഉണ്ട് സീറോ മലബാറുകാരുണ്ട് അതുപോലെ മലങ്കര കത്തോലിക്കരുണ്ട് അതുകൂടാതെ അടുത്ത് തന്നെ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിക്കാരുണ്ട് യാക്കബൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സജീവമായ പങ്കാളിത്തം ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ തിരുനാളിലും അതിന് മുന്നോട്ടുള്ളതായാലും മുമ്പോ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ധ്യാനത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇത് കാര്യശാലിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉത്സവമായിട്ട് തിരുനാളിനെ കാണാൻ പറ്റും ആത്മീയതയ്ക്ക് ഒട്ടും കുറവ് വരുത്താതെ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്ന ഒരു തിരുനാളാണ് കാര്യശാലയിലെ തിരു കുടുംബത്തിന് തരുന്നാൾ പെരുന്നാളിൽ 
വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന നവീകരണ ധ്യാനത്തിലും കൊടിയേറ്റിലും പ്രദക്ഷിണത്തിലും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ജനങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കുകയും തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അനുഗ്രഹത്തോടെ മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ തിരുനാൾ നമുക്ക് ജനുവരി മാസം എല്ലാ വർഷവും പോലെ പതിമൂന്നാം തീയതി മുതൽ പതിനേഴാം തീയതി വരെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരുക്കമായിട്ട് നമുക്ക് പത്താം തീയതി മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെ കൊല്ലം തില്ലേരി അവിടുത്തെ പാതിരി പി ഒ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ വൈദികർ നയിച്ച നവീകരണ ധ്യാനം നടന്നു അതിനുശേഷം പതിമൂന്നാം തീയതി കൊടിയേറി പതിമൂന്നാം തീയതി കൊടിയേറ്റ് അത് വളരെ ആഘോഷമായ ചടങ്ങാണ് കൊടി പള്ളിയുടെ അത്താരയിൽ നിന്ന് വ്യഞ്ചരിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദേവാലയത്തിന് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം നടത്തി പിന്നീടാണ് കൊടിമരത്തിൽ ആ കൊടി നമ്മൾ കയറ്റുന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നെ പതിനാലാം തീയതി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് വൈകുന്നേരം മലങ്കര റേത്തുള്ള കുർബാനയായിരുന്നു മാവേലിക്കര രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷനായ ജോഷുവ പിതാവിൻ്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ മലങ്കര കുർബാന നടത്തുകയും അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനമൊക്കെ നടത്തി അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് മാർപ്പാപ്പായിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ബഹുമതി ഷെവിലിയാർ പട്ടണം ലഭിച്ച ഫിലിപ്പച്ചായൻ്റെ ജീവചരിത്രം ഈ വർഷം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്തു ആ പുസ്തകം കർമ്മധരൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത് കൊല്ലം രൂപതയിൽ തന്നെ വൈദികനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട റൊമാൻ സാനണി അച്ഛനും അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഒരു സഹോദരൻ വി ടി കുരിയപ്പുഴയാണ് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശന കർമ്മം ഇവിടുത്തെ വേദിയിൽ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് വളരെ ആഘോഷമായിട്ട് അത് നടത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ ജോഷുവ പിതാവും അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ആ പുസ്തക പ്രകാശനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇടവക മക്കളിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വരുന്ന കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഡാൻസും പാട്ടും അതുപോലെ മറ്റു പരിപാടികളൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ വർഷത്തെ തിരുനാളിൻ്റെ അത് ഞങ്ങൾ ഇടവക ദിനം എന്നതിനെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കും ആ ഇടവക ദിനത്തിൽ കുട്ടികളുടേതായ കലാപരിപാടികളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നടത്തപ്പെടുന്നു പതിനഞ്ചാം തീയതി അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ദിവസവും കുർബാനയും അതുപോലെ വൈകുന്നേരത്തെ ജവമാലയും മറ്റ് ആരാധന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നടന്നു ഈ പതിനാറും പതിനേഴും രണ്ട് ദിവസങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ദിവസവും റാസയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റാസയിൽ ഈ ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും അതിൽ പങ്കെടുക്കും വലിയ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായിട്ട് ആ റാസ മുമ്പോട്ട് പോകും അതുപോലെ പതിനേഴാം തീയതി തിരുനാൾ തീരുന്ന ദിവസം രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് സമൂഹബലി അത് കൊല്ലം രൂപതയിൽ അവിടെ ഇപ്പോഴും ഒരു സീനിയറായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ വിൻസൻ മച്ചാടോ അച്ഛൻ്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ആ കുർബാന നടക്കും അതിന് കുർബാനയോടുകൂടി തിരുനാൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും മടങ്ങിപ്പോയിട്ട് വൈകിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് അടുത്ത റാസയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റാസയും കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ രാത്രിയാവും അപ്പോഴാണ് കൊടിയിറക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അത് ആഘോഷമായ കർമ്മമാണ് ആ കൊടിയിറക്ക് ആ സമയത്ത് ഈ ദേശത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉണ്ടാവും വളരെ ആഘോഷത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ആ കൊടിയിറക്കം ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു വർഷത്തെ തിരുനാൾ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം തീയതിയും കൊല്ലത്ത് നിന്ന് മുൻ മെത്രാൻ ജോസഫ് ജി ഫെർണാൻഡസ് പിതാവ് ഇവിടെ വന്നു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം മരിയൻ സന്ദേശം മാതാവിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഫാത്തിമ മാതാവിൻ്റെ ജൂബിലി വർഷമായതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പിതാവ് തന്നെ താല്പര്യം എടുത്ത് ഇവിടെ വരികയും ഇവിടെ വന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോളം മാതാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അതൊക്കെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഈ വർഷം ഞാൻ കാണുകയാണ് കാരണം ഈ വർഷം രണ്ട് പിതാക്കന്മാർ ഇവിടെ വന്നു അവരുടെ സാന്നിധ്യവും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അവരുടെ അനുഗ്രഹവും ഈ ഇടവക മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചു കാര്യച്ചാൽ ഹോളി ഫാമിലി ഇടവകയിൽ തന്നെ വേറെ രണ്ട് സബ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ചെറിയ ചാപ്പലുകളുണ്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച ആ രണ്ട് ദേവാലയത്തിലും ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ സാഗര മാതാ ദേവാലയം മാതാവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള അവിടെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ആറര മണിക്ക് കുർബാനയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സമീപത്തുള്ള എല്ലാവരും അവിടെ കുർബാനയ്ക്ക് വരും അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് മറ്റൊരു സബ് സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് പള്ളിപ്പാടാണ് അവിടെ ആകെ പതിനെട്ട് കുടുംബങ്ങളേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു ചാപ്പിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും രാവിലെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ച എട്ട് മണിക്ക് കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ കാര്യശാല ദേവാലയത്തിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഒൻപതര
ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പള്ളിയുടെ എല്ലാ സംഘടനകളും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇരുന്നൂറ്ററുപതിലധികം വിശ്വാസികളുടെ നേർച്ചയായി നടത്തപ്പെടുന്ന പെരുന്നാളിന്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിന് ആത്മീയ സംഘടനകൾ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു പെരുന്നാളിനെ അനുബന്ധിച്ച് കെ സി എം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പെരുന്നാൾ തുടങ്ങുന്ന തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഓരോ കാര്യത്തിന് പള്ളി ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമെല്ലാം കെ സി എം യുവജനങ്ങൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയിലായാൽ പോലും എല്ലാവരും ഒരു കൂട്ടായ്മ പോലെ എല്ലാവരും ഒരു പോലും ഒരുമയോടെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ഏത് വിശിഷ്ട ദിവസങ്ങൾ വന്നാലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് പുൽക്കൂട് കെട്ടാനായാലും ക്രിസ്മസും ഓണം സെലിബ്രേഷൻ പുൽക്കൂട് കെട്ടാനാണെങ്കിലും അത്തപ്പൂക്കളം ഇടാനാണെങ്കിലും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കെ സി എം യുവജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുകയാണ് രൂപതയിലെ എന്ത് രൂപതയിലെ ഏത് പ്രോഗ്രാം വന്നാലും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പോയി ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുകയും സജീവമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഈ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബമോ ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ല ഇവിടെ പെരുന്നാൾ നടത്തുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് അതിന് മൊത്തം ചിലവ് വഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അല്ല പകരം ഈ ഇടവകയിലുള്ളവരും അതുപോലെ സമീപത്തുള്ള ഇടവകയിലുള്ളവരും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ പോലും ഇടവകയിലെ ഈ പെരുന്നാൾ നടത്താനായിട്ട് അതിൽ പങ്കാളികളാണ് കാരണം ഇത് നേർച്ചയായിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വർഷവും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിലധികം ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ പെരുന്നാൾ നടത്താനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നേർച്ചയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ തുക സംഭാവനയായി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ തിരുനാൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര ആഘോഷമായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും പേര് അവരുടെ നേർച്ചയായിട്ട് തിരുനാൾ നടത്തുമ്പോൾ അവർക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ തിരുനാൾ നടത്താൻ അവരും പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തിരുകുടുമ്പം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം വഴി ഋസിപിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി ഈശോ ഒരുപാട് നന്മകൾ അവർ കൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസം ശരിയാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ കിട്ടുന്നുമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ദിവസങ്ങൾ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും പിന്നീട് വന്ന് അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ തരാറുമുണ്ട് അവരുടെ രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഒരുപക്ഷെ മക്കളുടെ കല്യാണം നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ വിവാഹ തടസ്സം മാറി മാറിയ കാര്യങ്ങൾ മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയത് അങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മീയ തലത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഇടവ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഈ തിരുനാൾ ഒരു കാരണമാണ് ആ തിരുനാൾ ദിവസം കൂടി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അനേകം മക്കൾ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് മടങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അത് വിശ്വാസ സത്യമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മറ്റുള്ളവർക്കും അതൊരു ജീവിത സാക്ഷ്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമാണ് ഈ ഇടവകയിൽ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതാനും ചില സംഘടനകളുണ്ട് ഒന്ന് യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ കേരള കാത്തലിക് യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് കെ സി വൈ എം ആ ഇടവകയിലെ യുവജനങ്ങളുടേതായ സജീവമായ പങ്കാളിത്തം പ്രത്യേകിച്ച് തിരുനാൾ ദിവസങ്ങളിലും അതുപോലെ മറ്റുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അവർ ഇവിടെ വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരുടെ ആഴ്ചയിലുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിലെല്ലാവരും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വിൻസെൻ്റ് ഡി പോൾ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് അതും വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ വിൻസെൻ്റ് ഡി പോൾസ് ലങ്ങൾ ഓരോ വീടുകൾ തോറും നടന്ന് അവർ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാം ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓരോ വീടുകളിലും പോയി കിട്ടാവുന്ന പൈസ കളക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് പാവത്തുങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കുക അത് വിൻസെൻ്റ് ഡി പോൾ സംഘടനയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ലിറ്റിൽ വേ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അതും അതുപോലെ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് കോൺവെൻ്റിലെ സിസ്റ്റേഴ്സാണ് അവർ തന്നെ ആ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള വളർച്ച കലാപരമായിട്ടായാലും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ കാര്യങ്ങളായാലും ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ലിറ്റിൽ വേ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റുകളാണ് ഒരു ഇടവകയിൽ പന്ത് ഈ ഇടവകയിൽ പന്ത്രണ്ട് ബി സി സി യൂണിറ്റുകളാണ് ആ യൂണിറ്റുകൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ആനിമേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടവകയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടീം ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലുണ്ട് അതുപോലെ ഇടവകയിലെ പാരിഷ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയും ഈ പറയപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന വ്യക്തികളാണ് അവർ വളരെ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇടവ കൈക്കാരനായാലും സെക്രട്ടറി ആയാലും അതുപോലെ ഈ ആനിമേറ്റേഴ്സ്